Hello. So am I audible? And just put a message whether my screen is visible or not. Okay, so let's see. That's good. We need. Hello. Ah, better go. ओके सो आई एम ऑडिबल तो टोटल कितने लोग हैं आज ओनली टेन आउट ऑफ वन हंड्रेड वन बाकी लोग कहा है भाई ग्यारह लोग चलो फिर स्टार्ट करें ओके सक्षम शुभम इज देयर कोई बात चलो सो टुडे द टॉपिक इज टेम्पलेट इंजन इन नोट डॉट जे एस एंड वॉट टेम्पलेट इंजन डू यूजिंग टेम्पलेट इंजन यू कैन राइट सम डायनेमिक कंटेंट इन योर एच टी एम एल फाइल्स it is just like creating any other html files but this html file is capable enough to generate dynamic content otherwise you know html files they are static in nature so using template engines you can create dynamic html files or you can add some dynamic content to your already existing html files so this is the whole uh, story behind using template engines so let's see how it works so first of all i am to go i am to go to a project directory or if it is not already there i'll have to create one okay so yes sir okay so if it is not there i'll have to create one for example for this particular class i am going to my d drive and there and there inside this node with folder and there this template folder yaha main apni project directory create karunga let's suppose i am creating my project directory with the name let's say pug by okay so now you may be thinking why this pug by because there are three most popular template engines in node.js that people often use or prefer to work with these are number 1 pug number 2 handlebars and number 3 ejs so there are these three very common very popular but out of these three aaj hum pug template engines ke upar baat kar rahe hain okay pug pehle popular hai bahut and they were known by the name zed earlier and now they are known by the name pug to zed mein thoda improvement kiya aur wo pug ban gaye so that's it itni story hai jo mujhe pata hai iske bare mein to wo maine tumhe bata di so let's start doing with pug 
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टेम्पलेट इंजन इज ऑल अबाउट सो वी आर क्रिएटिंग आवर मेन जावा स्क्रिप्ट फाइल और आवर मेन नोट डॉट जी एस फाइल एंड लेट्स नेम इट मेन डॉट जी एस इट सर ओके द सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोन अ क्रिएट अ फोल्डर विद द नेम व्यू ओके एंड वन अदर फोल्डर आई एम गोइंग टू क्रिएट विद द नेम पब्लिक ठीक सो यू मे बी वॉन्डरिंग वॉट दिस व्यू एंड पब्लिक इज देयर एक्चुअली फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स वी विल बिहेव इन एन ऑर्गेनाइज वे वाइल क्रिएटिंग अवर एप्लीकेशन और राइटिंग अवर प्रोग्राम बाई ऑर्गेनाइज वे यू नो प्रति वेल दैट थिंग्स रिलेटेड थिंग्स विल गो इन साइड वन डायरेक्टरी so the related things related files will go inside view and some other related files will go inside public the view basically has been taken from model view controller wala view so what this view suggest this view suggest that all the files like html files or the files that user interacts with they will go inside view so inside view folder we will have our html files of the project and also the template engine files and inside public folder we will have our css files because they are actually the public resources we will talk about it a bit later so right now this is the whole structure we have a main.js file in our project directory pubby we have a view folder and we have a public folder that's the whole story so now first i am going to create an html file inside view folder and the name of that html file is pretty simple this is 404404.html and what about 404 you know when often we type we call for a resource in our browser and our browser returns with 404 file not found error okay so i am just trying to uh, emulate that behavior using this 404.html file and what i'm going to write inside this file uh, first dekho koi question to nahi hai okay fine my voice is audible and my screen is visible no issues ek bar likh do so that i can go ahead okay that's it so inside 404.html i am creating it like um, html you know add and then you say title some title 404 okay add and let's say body inside body main kehta hu h1 aur yahan likhta hu file not found h1 body html और इसको HTML5 कंप्लाइंट भी बना देता हूँ टॉक टाइप HTML ओके सो दिस इज माय 404.html अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो डूइंग वन मोर थिंग दैट आई एम लिंकिंग अ CSS फाइल फॉर आई मीन फॉर स्टाइलिंग पर्पस विद दिस 404.html and how will i do this i will use a link tag link rel equals to style sheet okay then type equals to text css so this type attribute is not mandatory while you are working with html5 and we are working with html5 this is uh, this is very pretty clear from this first line from this document it says that we are working on html5 compliant document and in case of html5 compliant document you don't have to uh, write use this attribute type because it is that the type is css and text this is default in case of html file if you are working with a style sheet so bas just purani aadat hai to likh diya maine link rel equals to style sheet type equals to text css and final is href href equals to the path of your css file so as of now abhi to css file bana hi nahi hai to koi path ki baat hi nahi hogi and you know link tag is an open tag so there is no closing tag for link okay so i am just making it an open tag okay so this is the story of my 404 
now let's create this css file that we are talking about and this css file i'm gonna create in public folder okay and this public folder or iska naam bhi hum rakh dete hain 404.css and inside this 404.css i am writing a pretty simple definition for example just do this with h1 make background color let's say yellow and the font color to be red this is the simple css file 404.css okay so let's come back to our html file aur yahan par now we are in a position to give the address see 4.4.html is inside view folder hai na and 404.css is inside public folder so first i will have to come out of my folder one step behind one step back so how do we do this dot dot slash okay by using dot dot slash i will go one step behind so i will be inside the pug by folder now and when i am inside pug by folder i will have to go inside view and then inside 404.html if i am not wrong okay so this is the address for my css file no not css file it's sorry sorry so it is inside public public folder and its name is 4.4.css so now i am this is the path for my css file because my css file is in public folder and its name is 404.css and this is 404.html this is inside view so i will come uh, back one step from view and then go to public and then 404.css i hope this is clear to you If there is any doubt you can ask me फटाफट जल्दी से पूछो कोई दिक्कत हो इसमें तो सक्षम आरुषि विनीत सृष्टि एनी डाउट विद दिस और शेल आई गो ओके फाइन सो दिस इज अवर फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल एंड सी एस एस बोथ आर रेडी सो नाउ लेट्स गो बैक टू अवर मेन डॉट जी एस फाइल okay here view inside view we have 404.html and inside public we have 404.css now let's go inside main.js and write our first uh, not first write our node.js first line of code here so this is const express equals to require express okay then const app equals to express you are pretty familiar with these kinds of codes kyunki first wala jo code hai const express it is asking a module express to be loaded and first this module is loaded it will return an express object express uh, i mean it will return a reference to a function that is stored there in express word const and then inside app const i am calling this function that is stored as a reference to the inside the express uh, constant variable तो उस फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पर थ्रू एक्सप्रेस सो नाउ एंड दिस फंक्शन रिटर्न से वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट दैट इज स्टोर्ड इन द एप कॉन्स्ट सो इन साइड एप इज आई हैव अ वेरी पावरफुल ऑब्जेक्ट यूजिंग एप आई कैन क्रिएट अ होल वेब सर्वर राइट तो अब मैं क्या लिखता हूं आई विल राइट एप डॉट गेट सो इफ सम यूजर जस्ट कॉल लोकल होस्ट एंड पोर्ट नेम एंड don't ask for any resource in that case our server should return response dot send file something it should return an html file or any file and if user ask for some resource let's say pug then in that case my server should return a template engine or should forward my request forward this request to some uh, template engine file so instead of a simple html file it should return a template engine file and let's name that template engine file or let's call that template engine file that we have still not created as friends.pug okay but one thing that you need to remember is that when you are sending a simple html file you will write response.send file 
okay when you are sending a template engine file you don't have to use send file function instead in this case you use render okay so response dot send render and a template engine file so here as a parameter i will give the name of the path of that template engine file and here in this case i will give the path or absolute path of the my html file okay and finally what i will do i will make this server listen on some port number let's say 3000 for this case okay so this program is still not complete first i will have to pass the absolute path of my html file that i want to serve and i school especially lecture pe pad chuke hain serving html files wala jo topic tha usme pad chuke to yahan par hame kya dena hai actually the path to our html file and what is the path to our html file this is this this is inside view folder so i will come back to my main.js and idhar double quotes ke andar hai एब्सोल्यूट पाथ दे दूंगा ओके एंड व्यू नहीं है व्यू के अंदर फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल एंड वॉट आई डू नेक्स्ट आई विल जस्ट चेंज दो बैक स्लैशेस टू फॉरवर्ड स्लैशेस ओके सो दिस इज द पाथ टू माई एच टी एम एल फाइव ओके लेट्स चेक दिस कोड इतना जितना बनाया उतना चेक करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं so i will go to my command prompt and there d then node vid then template and template ke andar cd bug by and by ke andar hamari main.js so let's type node main and you see it is throwing me an error ki cannot find module express so actually for this particular project folder jo abhi humne apni project directory working directory banayi hai pug by iske andar express ko to humne install hi nahi kiya so what we'll do we will write npm install express so when i type npm install express it is going to install this express module okay so this is installed so now now let's check again node main and you see the cursor starts blinking this means my server is ready so now let's go to our local host browsers so local host 3000 so if i hit on 3000 it is sending me the response file not found and ye kahan se aa raha hai ये आ रहा है क्योंकि मैंने मेन मेन डॉट जे में इस फाइल को रिटर्न करा है और इस फाइल के अंदर एच वन में हमने लिख रखा था फाइल नॉट फाउंड ओके बट वन थिंग दैट यू मे नोट नाउ दैट दिस इज फाइल इज सर्व ओके बट दैट सी एस एस वाला जो चीज था कि येलो बैकग्राउंड होगा टेक्स्ट कलर रेड होगा वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है है ना इसको दूसरे तरीके से चेक करके देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने आई विल गो इन साइड व्यू फोल्डर and there this 404.html ko main isme internet explorer se open karke dekhta hu and you see this is opening perfectly file not found likhke bhi aa raha hai aur css bhi access ho rahi hai red color aur background okay so what is the issue aisa kyu ho raha hai hai na i i hope you are getting the point so this is our this is our chrome browser and here i am access the same file but through our server hai na and this is my internet explorer here i am also accessing the same same file but uh, directly right isme path dekho to tumhe dikhega d node with template pug by view for not for that html css kaam kar raha hai lekin idhar hamara css kaam nahi kar raha hai okay so i hope this is pretty clear what is happening hai na ab main baat karta hu ki aisa kyun ho raha hai why does happening इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे जो ये सर्वर होते हैं दोज वेब सर्वर दे आर बिल्ट अप इन सच अ वे दैट दे डू नॉट पीप इन थ्रू द लोकल फाइल सिस्टम ऑफ द मशीन ऑन विच दे आर रनिंग ओके सो अभी ये मेरी लैपटॉप पर काम कर रहा है मेरी मशीन पर काम कर रहा है ये सर्वर और मैं यहां पर क्या कह रहा हूं वॉट आई एम सेंग 
कि भाई इस फाइल को सर्व कर दो फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल तो इट सेज की भाई ठीक है तुम्हारी मशीन है यू नो दूर एब्सोल्यूट पास प्रति वेल so that's fine okay if you are asking me to look into this file and serve this i am doing this but while it is serving 404.html it sees that this 404.html is again asking for some other file it is again referring to some other file so it will not go to that file theek hai kyunki ye janta hai ki bhai ho sakta hai tumhe pata hi na ho ye document kin kin other files ko साइट कर रहा है किन किन अदर फाइल्स को रेफर कर रहा है सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस दीज नोट डॉट जे एस वेब सर्वर्स और मोस्ट ऑफ द वेब सर्वर्स दे डोंट लुक इन टू द लोकल फाइल सिस्टम ओके सो फोर नॉट फोर डॉट सी एस एस इज इन साइड द पब्लिक फोल्डर इन इन द सेम मशीन इन सम अदर पाथ इन सम डिफरेंट फोल्डर सो इट विल नॉट गो इन टू दैट फोल्डर एंड दिस इज द रीजन वाई वाई दिस क्रोम ब्राउजर is not while i am asking for this file through my chrome, chrome browser by through the through the node.js server i am asking for this file it just shows that file only file not form but no css decoration is applied over this file okay so to do this to let my to let my server peep into that local server thing what i will do i will say to my uh, i will say to my node.js server ki okay it is good if you don't look into other file into the local file systems of my system it is it is good but there is one folder called public okay i have named this folder as public because i want you to always look into this folder whenever i or my program refer to a resource you you are free to go into this folder and always look for that resource if it is found there you serve it otherwise don't go into any other folder so i am just trying to create this folder a public folder so that my node.js server will go and peep into the folder okay so this is the message that i want to give to my node.js server and how will i give this message is i will write something i will write a middleware app.use and inside app.use i will write express.static and then i will write path dot join now you know what is path dot join pichle wale lecture mein we have talked about this path dot join thing this is used to join the paths in my in my directory system so what is the advantage of using path dot join path dot join will create a path according to the operating system or the platform you are working on so पार्ट डॉट ज्वाइन क्या लेता है डी आई आर नेम एज इट्स फर्स्ट एट्रीब्यूट फर्स्ट पैरामीटर देन डी आई आर नेम के बाद मुझे जाना है पब्लिक में है ना सो दिस इज माई पाथ पाथ डॉट ज्वाइन डी आई आर नेम पब्लिक और इसको मैंने एक्सप्रेस डॉट स्टेटिक बना दिया है सो वॉट आई एम डूइंग आई एम टेलिंग माई एक्सप्रेस दैट दिस इज अ पब्लिक फोल्डर ओके दिस इज अ पब्लिक फोल्डर where all my static resources are where all my static resources stay so you are free to look into this folder whenever whenever a static resource is being asked for okay so this is the clear and loud message to my express server theek hai acha when i when i do the, do this thing one more thing that i can do is i can go to my 404.html and here instead of giving this absolute crazy path i can just write 404.css this is sufficient because we know ki that express we have uh, give a clear message to our express server that always go to the public folder to look for the static resource so whenever so when it sees that 404.css is 404.css is asked for it doesn't need the absolute path because it will always go inside the public folder and check for whether 404.css is there or not so there is no need to give that absolute path sort of thing so this is the code now okay and now let's restart this server again and go back to my chrome browser cannot be reached some error अरे ये क्या हुआ? Path is not defined. Okay, 
सो so, एक एरर छूट गई है यहाँ पर मैं इस पाथ को यूज कर रहा हूं लेकिन इसे मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है सो लेट लेट मी डिफाइन कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ ओके सो नाउ यू सी दिस वाइल आई एम आस्किंग फॉर दिस फाइल नॉट फाउंड वाला फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल यूजिंग माई सर्वर now it is returning me the appropriate response so this whole topic this is called serving static files static html files or static files in node.js okay so if you have any question or any doubt on this topic you are free to ask ha uh, क्वेश्चंस हैं सर एक बार फिर से सृजन 12 15 पर पूछा है दिस इज बार 28 सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टू एप गेट स्टेटमेंट्स अगेन प्लीज ओके सर एक्सप्रेस का कोई यूनिवर्सल तरीका है कि एक बार में हो जाए अच्छा हर बार अलग अलग फोल्डर्स में करना जरूरी है क्या अच्छा जावा स्क्रिप्ट सर्वर डोंट नो मतलब चलो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं प्रत्युष पाराशर का जो है हर बार अलग अलग फोल्डर में करना जरूरी है क्या ओके प्रत्युष हर बार अलग अलग फोल्डर में करना जरूरी देखो जरूरी नहीं है है ना बट स्टिल फॉर प्रॉपरली मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग योर कोड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप थिंग्स क्लीन ओके चीजों को क्लीन रखने से क्या होता है आपका प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मेंटेनेबल होता है पिछले वाले सेमेस्टर में आपने डिजाइन पैटर्न्स के कुछ लेक्चर लिए थे उसमें भी आपने देखा था हम कई सारी क्लासेस बनाते थे छोटा सा काम करने के लिए अब तुम कहोगे एक ही क्लास बार बार कई सारी क्लासेस लिखना जरूरी है क्या एक ही क्लास में क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है वो प्रोग्राम एक क्लास में भी चल सकता है बट टू मेक योर प्रोजेक्ट योर प्रोग्राम मोर मेंटेनेबल इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू की मोर क्लासेस है ना इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल क्लास सो दिस इज अबाउट मेंटेनेंस और सेविंग मनी ठीक है आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन प्रत्युष और क्या है जावा स्क्रिप्ट सर्वर डोंट नो विनीत शुक्ला इसको थोड़ा इलेबोरेट करो क्या मतलब है जावा स्क्रिप्ट सर्वर डोंट नो ये क्या मतलब होता है सर एक्सप्रेस का कोई यूनिवर्सल तरीका नहीं है अबाउट द सी एस एस फाइल जावा स्क्रिप्ट सर्वर डोंट नो अबाउट द सी एस एस फाइल नहीं नहीं जावा स्क्रिप्ट सर्वर जो होता है जावा स्क्रिप्ट सर्वर यानी नोट डॉट जे एस जो आपका सर्वर है ये आपके लोकल फाइल सिस्टम केवल उसी फाइल सिस्टम पर काम करता है जैसे अभी तुम देखोगे कि ये मेरा पग बी वाई मेरा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है है ना तो यहाँ पर मैंने एक सर्वर क्रिएट किया मेन डॉट जे और ये काम कर रहा है ठीक है अब इसमें मैं क्या कहता हूं इससे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल के थ्रू कि तुम व्यू में जाके फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल को सर्व करो तो ये सर्व कर देता है इतना काम ये कर देता है लेकिन अब फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई तुम एक एक्सटर्नल सी एस एस फाइल को रेफर करो डेकोरेशन के लिए तो वो काम ये नहीं कर पाएगा है ना ये आपके फोल्डर्स में जा जाके नहीं देखता फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस ठीक है इट नेवर गोज इन साइड डिफरेंट फोल्डर्स ऑफ योर लोकल फाइल सिस्टम तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर जाके इस फोर नॉट फोर डॉट सी एस एस को अप्लाई नहीं कर पाएगा तो अगर आपको फोर नॉट फोर डॉट सी एस एस को अप्लाई करना है किसी एक्सटर्नल फाइल एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को भी रन कराना है सो यू विल हैव टू डिक्लेयर दैट दिस फोल्डर इज अ स्टैटिक फोल्डर इट कंटेन्स ऑल माई स्टैटिक रिसोर्सेज सो सी एस एस इज योर स्टैटिक रिसोर्सेज सो यू आर जस्ट गिविंग ए मैसेज लाउड एंड क्लियर टू योर नोट डॉट जे एस सर्वर कि ठीक है तुम दूसरे फोल्डर्स में ताका झांकी नहीं करते जाके बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जो फोल्डर है पब्लिक इसके अंदर तुम जाके ताका झांकी कर सकते हो दैट्स द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू गिव टू माय नोट डॉट जीएस सर्वर ठीक है सो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक जस्ट गिव्स दिस मैसेज टू माय सर्वर लाउड एंड क्लियर एक्सप्रेस सर्वर लाउड एंड क्लियर आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन सृजन पूछ रहा है सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाई सीएसएस इफेक्ट वाज नॉट ऑन एच टी फाइल वाइल भी हाँ यही तो बताया अभी मैंने ऑन लोकल ठीक है सृजन आई होप दिस आंसर्स हर बार अलग सर एक्सप्रेस का कोई यूनिवर्सल तरीका है जो एक बार में हो जाए मतलब सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टू एप्स गेट स्टेटमेंट अच्छा टू एप्स वाला मैं बता देता हूँ ये यहां पर हम क्या करते हैं 
ये जो एक्सप्रेस है ना हम लोग एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं आप रॉ नोट डॉट जे पे तो काम कर नहीं रहे तो ये एक्सप्रेस जो होता है ये दिस इज योर एक्सप्रेस वर्क ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल वेयर सो दिस इज योर वन मिडिल वेयर दिस इज योर एनदर मिडिल वेयर एप डॉट यूज पहला है ये दूसरा मिडिल वेयर है ये तीसरा मिडिल वेयर है ये चौथा मिडिल वेयर है तो ये पूरा एक्सप्रेस इट वर्क ऑन मिडिल वेयर है ना तो कोई रिक्वेस्ट आती है सबसे पहले आपका पहला मिडिल वेयर चेक होता है अगर पहले मिडिल वेयर से पास हो जाती है तो दूसरे मिडिल वेयर पे आती है दूसरे से पास हो जाती है तो तीसरे मिडिल वेयर पे आती है तो चौथे अगर तुम्हें ध्यान होगा शुरू में हमने जो प्रोग्राम लिखे थे उसमें हम एक तीसरा वेरिएबल पैरामीटर भी लेते थे यहाँ पर नेक्स्ट है ना और अगर हमें पास करवाना होता था यहाँ से इस मिडिल वेयर के बाद अगले मिडिल वेयर पे वो तभी जाती थी जब हम इस नेक्स्ट फंक्शन को इन्वोक कर देते थे तभी वो अगले पे जाती थी नहीं तो यहीं पर आपकी रिक्वेस्ट ठहर जाती थी है ना रुक जाती थी लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हमें पहले गेट स्लैश चेक करवाना है फिर स्लैश पग चेक कराना है हमें या तो स्लैश होगा या फिर पग होगा तो इसलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट नहीं लगा रहे ठीक है सो एक्चुअली दिस होल कंसेप्ट इज अबाउट मिडिल वेयर यू विल राइट एज यू आप उतने मिडिल वेयर लिखते हो जितने आपको काम करवाने होते हैं एक्सप्रेस में तो पहला मुझे तो ये चेक करवाना है ये राउट चेक करवाना है कि यूजर ने ये राउट यूज किया है क्या अगर ये राउट यूज किया है तो उसे ये वाली फाइल सेंड कर दो अगर ये रूट यूज किया है तो फिर उसकी पे टेम्पलेट इंजन सर्व कर दो या रेंडर कर दो सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग मल्टीपल एप डॉट गेट और मल्टीपल एप डॉट यूज इन सिंगल पेज ओके तो आई होप अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग है ना तो अच्छा थोड़ा सा इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट और करूंगा तुमने लास्ट टाइम देखा था कि सेंड फाइल के लिए एप्सोल्यूट लिखना थोड़ा खराब सा लग रहा है इतना बड़ा एप्सोल्यूट पाथ कोई लिखता है क्या तो लेट्स इंप्रूव दिस अबिट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल एप्सोल्यूट पाथ आई विल अगेन यूजिंग पाथ डॉट ज्वाइन अंडर स्कोर अंडर स्कोर डी आई आर नेम डी आई आर नेम से मैं कहा आ जाऊंगा डी आई आर नेम से मैं डायरेक्टरी में आ जाऊंगा पग बी वाई जो आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर आ जाऊंगा इसके बाद ये मुझे व्यू में जाना होगा व्यू के अंदर मुझे जाना होगा फोर नॉट फोर डॉट एच डी एम एल फाइल में सो नाउ इट लुक्स फाइन ठीक है अब फर्क नहीं पड़ता इस प्रोग्राम को ले जाके इस नोट डॉट जी एस को ले जाके मैं किसी लिनक्स यूनिक्स विंडोज या मैक किस सिस्टम पे एग्जीक्यूट करूंगा जाके किस सिस्टम को सर्वर बनाऊंगा फर्क नहीं पड़ता इट विल क्रिएट दिस पाथ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म ऑन विच द सर्वर इज रनिंग ओके सो इफ इट इज ऑन विंडोज ये अपने बैक स्लैश लगा लेगा इफ इट इज ऑन यूनिक्स और यूनिक्स बेस्ड सिस्टम ये अपने लिए फॉरवर्ड स्लैश लगा लेगा पाथ क्रिएट कर देंगे सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ यूजिंग पार्ट डॉट ज्वाइन ठीक है तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अब बात आती है आपके टेम्पलेट इंजन की तो हम कह रहे थे कि रेस्पॉन्स डॉट रेंडर अगर यूजर की रिक्वेस्ट आए स्लैश पग इन दैट केस यू विल हैव टू रेंडर योर टेम्पलेट इंजन फाइल तो सपोज माई टेम्पलेट इंजन फाइल इज फ्रेंड्स ठीक है चलो इस बात को नोट करना यहां पर मैं फ्रेंड्स डॉट पग नहीं लिख रहा हूं Pug is the extension for the Pug files. Pug template engine files. EJS is the extension for the EJS template engine files. ठीक है? तो यहाँ पर मैं भी extension नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ file का इस बात को याद रखना. अब हम चलते हैं अपने view folder पर वापस. View folder में जाके यहाँ पर हम अपनी template engine file, पहली template engine file Pug create करते हैं और इसका नाम वही रखते हैं जो हमने दिया था friends dot Pug. so while creating this friends dot pug file देखो pug file कोई अलग नहीं होती या आपकी html file एल फाइल ही होती है बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है तो क्योंकि एच टी एम एल फाइल है सो माई फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी डॉक टाइप एच टी एम एल एंड माई सेकेंड स्टेटमेंट should be HTML, but because this is my pug file, so there will be no angle brackets. तो मैं ऐसे brackets नहीं लगाऊंगा सिर्फ नाम लिखूंगा ठीक है tag का HTML के बाद कौन सा tag आता है भाई मेरी HTML एल फाइल में आपको पता है हेड आता है ठीक है हेड के अंदर क्या आता है टाइटल आता है ठीक है भाई टाइटल का नाम देना है माई फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल तो मैं दे दूंगा माई फ्रेंड्स ये मेरा टाइटल हो गया इसके बाद क्या करते हैं हम टाइटल को क्लोज करते हैं अगर नॉर्मल एच डी फाइल है लेकिन अगर हम पग फाइल्स लिख रहे हैं सो वी डोंट क्लोज आर टैक्स ठीक है तो एच हो गया हेड हो गया टाइटल हो गया व्हाट कम्स आफ्टर दिस बॉडी 
what is the level of body body is at the same level as head but they are one indentation one level after html they are one level below html okay so head and body ek hi level pe aate hain lekin html ke baad aate hain so i am using indentation so keep this thing in your mind while you are writing pug files indentations are very very important okay so with pug files indentation is very significant thing ठीक सो बॉडी बॉडी के अंदर एच वन एच वन में लिखा है मैंने अपने दोस्तों के नाम अजय विजय कौर लिख दो मुकेश सो दीज वर आर माई फ्रेंड्स जिनके मैंने नाम रखे एच वन के अंदर ओके सो दिस इज माई पग फाइल नाउ यू कैन सी कितना आसान है पग फाइल्स को लिखना थोड़ा सा इंडेंटेशन का ध्यान रखना है or i am able to create my pug files there are no angle brackets and there are no closing tags with ejs and handle bars you will have to write a whole html files but with pug jo economy of expression hai wo hame mil jata hai we have to write little less expressions with pug files so this is my pug file okay so now let's come back to my main.js file here i say response.render friends so now let's let's start this server again so this is running and now this time instead of local host 3000 i am doing local host slash pug okay and let's check oh there is an error so what is this error no default engine was specified and no extension was provided okay i hope you are able to look at this error no default engine was specified and no set extension was provided so what is the reason the reason is this ki yahan par maine na to koi default engine provide kiya hai yani apne node js ko bataya nahi hai ki ki by default template engine pug hai mere case mein theek hai wo bhi nahi bataya aur na maine yahan par iska extension diya hai to is एरर से hum chutkara pa lenge we will be able to deal with this error if either i use the extension pug or or what i do i will i can write app dot set view engine as pug so theek hai to is lines ko likh ke main kya karta hu theek hai i am setting my default template इंजन टू पग तो इस लाइन को लिख के मैं बता देता हूं अपने सर्वर को अपने एक्सप्रेस सर्वर को कि भाई मेरा जो डिफॉल्ट टेम्पलेट इंजन है वो है पग तो अगर मैंने कहीं को मैं कोई ऐसी फाइल मिले जिसमें मैंने एक्सटेंशन स्पेसिफाई नहीं किया है तो समझ लेना बाय डिफॉल्ट वो क्या है पग ठीक है तो फिर आई विल गेट आई विल बी एबल टू डील विद दिस एर इन दैट केस लेट्स चेक आई विल अगेन restart this server and will rerun this file okay so that error is gone but there is one another error cannot find module pug okay to ab kya error hai ab ye error hai ki main yahan pug to use kar raha hu template engine use kar raha hu lekin is template engine ko maine abhi tak install nahi kiya hai so now what i will do i will do npm install pug so this will install pug template engine in my project folder theek hai to ye yaad rakhna ye sab is project folder par apply ho raha hai agar main project folder kal badal dunga to ye sab cheeze mujhe dobara se install karni padengi so yahan se hum dekh sakte hain ki ye complete ho gaya aur ab pug install ho gaya to ab fir se apne server ko run karte hain node main and we will go back to our web browser and here i will refresh this page and you will see this error is also gone gone but there is one more error so now look at this error failed to look up view friends in views directory okay so now look ki ye kahan par ye actually ye kahan dekh raha hai it is going to d nodewid template pug by और उसके अंदर ये व्यूज डायरेक्टरी के अंदर इस टेम्पलेट फाइल को सर्च कर रहा है किस डायरेक्टरी के अंदर व्यूज वी आई ई डब्ल्यू एस ओके 
लेकिन आप अगर अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखोगे सो वी डोंट हैव व्यूज डायरेक्टरी वी हैव अ व्यू डायरेक्टरी ओके सो दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली दीज पग इंजन और टेम्पलेट इंजन दे आर बिल्ट इन सच अ वे दैट दे ऑलवेज लुक बाय डिफॉल्ट इन टू द व्यूज डायरेक्टरी ऑफ इन साइड योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी तो ये व्यूज सब डायरेक्टरी के अंदर देखते हैं ढूंढते हैं आपकी टेम्पलेट इंजन फाइल्स को है ना तो यहां पर तो हमारी व्यूज फाइल ही नहीं है हमने तो व्यू बनाई है तो इस एरर से अगर आपको मुक्ति पाना है तो उसका तरीका है कि इसका नाम बदल के व्यू से व्यूज कर दें ठीक है एक तो ये तरीका हो गया लेकिन भाई फॉर सम पर्सनल रीजन आई डोंट वॉन्ट टू गिव और आई डोंट वॉन्ट टू चेंज द नेम फ्रॉम व्यू टू व्यूज तो क्या करें so in that case you will go to your main file and again you will write app dot set you will specify that instead of views look into the view file so this is the message that i am giving by writing this statement to my express server okay so now instead of looking into the views for views file the server will look into the view folder for any template engine files okay so i will go back again and restart my server and we'll check whether it runs or not and you see this template engine file appears okay ajay vijay mukesh so now any question सर प्लीज शो फ्रेंड्स डॉट पग ओके दिस इज योर फ्रेंड्स डॉट पग सो एनी कंफ्यूजन एनीथिंग मोर यू वॉन्ट टू नो or we can go ahead just say go on aaj ki recording chahiye mil jayegi aaj ki recording go on good chalo so now what we are going to do now ki abhi to humne simple ye sikha कि हाउ टू वर्क विथ टेम्पलेट इंजन ये कैसे काम करते हैं ना अभी तक असली काम नहीं हुआ है मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट इंजन दे आर यूज टू प्रोवाइड टू इन्फ्लेट सम डायनेमिक कंटेंट इन टू अवर अदरवाइज स्टेशनरी एच टी एम एल फाइल्स ठीक सो हाउ टू डू दिस हाउ टू क्रिएट डायनेमिक पग फाइल्स और हाउ टू क्रिएट हाउ टू राइट डायनेमिक एच टी एम एल फाइल्स है ना तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज करता हूँ एंड फॉर मोर क्लैरिटी मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा क्रिएट करता हूं बट दिस टाइम जो मेरी पग फाइल होगी वो डायनेमिक होगी तो पूरा प्रोजेक्ट दोबारा करते हैं एक बार रिवीजन हो जाएगा कि क्या क्या इश्यूज हैं और लेकिन इस बार स्टेशनरी टेम्पलेट इंजन फाइल की जगह हम क्या यूज करेंगे आपकी डायनेमिक फाइल तो इस बार का जो नाम है फोल्डर का बदल के हम कर देते हैं पग डायनेमिक बी वाई सो दिस इज अवर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पग डायनेमिक बी वाई we will go inside pug dynamic by we will create a main file which is called main.js okay iske alawa hum do folders create karenge ek hoga hamara view folder ek hoga hamara public folder okay chal inside view folder we will have a file called 404.html ठीक है और इसके अंदर एक और फाइल होगी जो होगी मेरी टेम्पलेट इंजन फाइल जिसका नाम होगा फ्रेंड्स डॉट पग एक बार फिर से फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा डॉक टाइप एच टी एम एल देन एच टी एम एल देन सॉरी एड इन साइड हैड आई विल यूज टाइटल और टाइटल के अंदर कुछ लिख देते हैं फोर नॉट फोर टाइटल एट बॉडी 
h1 file not found error body html and after title my external css file bhi le leta hu link rel equals to style sheet type equals to text css and href equals to ab now you know href ke andar pura path dene ki zarurat nahi hai hum sirf likh denge 404.css theek hai to ye ho gayi hamari 404.html file iske baad hum jayenge apne public folder mein public folder mein 404.css create kar denge 404.css aur iske andar chhota sa document chhota sa document type karenge h1 background color इस बार ले लेते हैं येलो ही रखते हैं और जो कलर है फ़ॉन्ट का उसे रख लेते हैं मेजेंटा ठीक चलो ये भी हो गया ये भी हो गया व्यू के अंदर फ्रेंड्स डॉट पग भी क्रिएट कर दी और अब पारी आती है मेन डॉट जे लिखने की so main dot js you know we will write const express equals to require express const app equals to express and const mm path ki zarurat padegi equals to require path and then you write dot get अगर यूजर सिंपल स्लैश पास करता है यानी कोई रिसोर्स इफ ही डजेंट रिक्वायर एनी रिसोर्स इन दैट केस इट शुड बी लाइक रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल पार्ट डॉट ज्वाइन पार्ट डॉट ज्वाइन वॉट अंडर स्कोर अंडर स्कोर डी आई आर नेम इसके अंदर व्यू इसके अंदर फोर नॉट फोर डॉट एच टी एम एल एक दो ठीक है अगर यूजर डिमांड करता है स्लैश के साथ पक की इन दैट केस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स response dot render and here you will ask for friends and then app dot listen 3000 or either for css file you will write app dot use express dot static and what else should i write express dot static path dot join underscore underscore dir name then um, public then ek to teen that's it i hope this code is right aise aisa kabhi karna nahi chahiye itna sara code ek sath likh lo agar koi error hai then it is very very hard to debug chalo server to chal gaya ek bar mein so no i am at the wrong place sorry so i will have to go back to template and then pug dynamic by aur yahan jana hai cd karke okay so when you are inside this you will write node and then main so there are error errors so it is asking for express first so you see i am right now because i am in a different uh, project directory so i will have to install it all over again so npm install kya naam hai express so this should install express in this project folder and after this this should work and node main chalo server to chalne laga 
so local host 3000 and oh it is coming file not found and in magenta color so things are pretty clear now so let's try pug and you see it is throwing error friends is not found okay so ye error to ye hai ki yahan par friends aapko quotes mein dena hai otherwise you sochega friends ki si variable ki baat kar rahe ho to friends variable nahi mila to usne turant error de diya so let's check it once again ab kya error hai so no default engine was specified no extension was provided so the solution is main yahan par dot pug likh dun ya fir yahan par app dot set view engine pug karu तो अच्छा तरीका यही है कि आप करिए एप डॉट सेट व्यू इंजन पग ठीक है सो लेट्स ओके रन इट वंस अगेन एंड चेक सो नाउ अब ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल पग सो बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट डायरेक्टरी आई विल हैव टू डू एन पी एम इंस्टॉल pug ek bar fir se so this time npm install pug so this is installed so i will run my server once again and will run so now this time it says that views directory does not exist so there are two options either i change this rename this directory to views or or i should go in my main.js and app.set views go view okay and start my server once again and so now this is the blank file okay to ab sare error khatam ho gaye but ye blank kyu aa rahi hai this is coming blank because i still have nothing in my friends.pug file okay so now let's create our friends.pug so for creating this the first thing is angle bracket exclamation doc type html okay so now you may be wondering why i am writing this doc type html with angle brackets while other html tags i have i am not using any angle brackets so this is because doc type html is not a html specific tag okay this is just to tell my browser that whatever comes later whatever comes uh, in the subsequent steps is an html5 compliant document that's it it is not an html tag this doc type html okay so ab main likhta hu html html ke baad head after head i have title but because this time i want to pass this title dynamically to this html file so what i will use i will put a hash hash means whatever is the value for this title tag will be set will be set it dynamically so here i am hash hash says that this value is will be populated dynamically and how it will get populated it will get populated through a template variable जिसका नाम होगा टाइटल ओके सो दिस इज योर टेम्पलेट वेरिएबल और हेड के बाद क्या आता है भाई हेड टाइटल नाउ द टर्न ऑफ बॉडी बॉडी के अंदर आप लिखते हो चीजें एच वन में तो आपने लिखा एच वन में लेकिन यहां पर हम लिख सकते हैं अपने दोस्तों के नाम है ना लेकिन अब हमें दोस्तों के नाम भी हम चाहते हैं कि डायनेमिकली आए इस एच पेज में तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा वी विल हैव टू राइट अ लूप है ना we will have to write for each friend in friends write the name of that friend dynamically dynamically likhne ke liye you will use hash and then the curly braces inside curly braces aapko apne variable template variable ka naam likhna hai to yahan par mera jo template variable hai friend this is this local template variable so what is this friend friend is actually a, an iterator variable over this array friends so what is this friends this friends is an array this is an iterator variable over this array theek okay? hai over this array friends is an array friend is an iterator variable over this 
फ्रेंड्स एरे और इस फ्रेंड के अंदर क्या आते जाएगा इस फ्रेंड्स एरे के अंदर जो वैल्यू होंगी वो एक एक करके आएंगी तो वेन द फर्स्ट वैल्यू इज देयर इन द फ्रेंड आई विल गेट इट प्रिंटेड इन साइड एच वन यूजिंग एंड फ्रेंड वेन सेकेंड विल कम इट विल प्रिंट द सेकेंड वैल्यू सो दिस वे माई फॉर लूप फॉर काइंड ऑफ लूप विल वर्क हियर लेकिन यहाँ पर हम फॉर लिखते नहीं है केवल मन में पढ़ लेते हैं For each friend in friends, you don't have to write for. Okay, so just for reminding ourselves, or to better remember this syntax, we read it like for each friend in friends. Okay, so it gives a satisfaction to my mind. Okay, this is a for loop kind of thing, but you don't write for keyword here. Each friend in friends. So this is the template engine code. Okay, but आपको पता है मैंने आपको बताया कि this friends is an array. and this title is a template variable so in variables ke andar value aayegi kahan se pass kaise karenge so we will pass these values we will pass these values from our main.js file aur kahan pass karenge unhe right here response.render friends then you put a comma then you will pass a javascript object curly braces ke andar object hi hota hai na to ek object banaya humne aur is object ke andar we will pass values in key value format okay so what is the key key is title key is the name of the template variable that you have already used in your friends.pug file iske andar humne do variables use kiye hain ek title and the title variable and the second is the friends array hai na ye friend jo hai this is this friend is a local template variable lekin ye jo friends hai array this will come from the main.js file and this title will also come from the main.js file ठीक है, सो यहां पर ये टाइटल इसलिए मैं पास करूंगा टाइटल कोलन दिस इज द की एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर टाइटल लेट से वैल्यू इज माय स्पेस फ्रेंड ओके देन पुट अ कॉमा एंड द सेकंड थिंग इज एन अरे एंड द नेम ऑफ द अरे इज फ्रेंड्स सो दिस इज द की एंड व्हाट इज द वैल्यू वैल्यू इज एन अरे सो आई पुट दी सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर्स देयर और यहां पर मैं अपने दोस्तों के नाम लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल राम मोहन रॉय ओके सो दिस इज हाउ आई एम पासिंग दीज वेरिएबल्स डायनेमिकली दीज टेम्पलेट वेरिएबल्स डायनेमिकली फ्रॉम माई नोट जेस फाइव ओके लेट सेव दिस लेट्स री रन दिस सर्वर एंड लेट्स अगेन चेक इफ इट रन सो देर इज सम and you see this template engine thing works so now i am able to populate my html files dynamically i am quite able to inflate my html files using these dynamic inflators or template engines so for this particular lecture i have used pug as the template engine there are two others as we have already discussed ejs and handlebars so if you have any question as of now please ask can you show the main.js file so this is the main.js file Hmm. Any more question from anyone? Vinit Shukla, Saksham Shubham, Pratyush. सर इसका वीडियो का वो एक घंटा लगता है इसका प्रिपेयर होने में और एक घंटा हो जाएगा उसके बाद मैं डाल दूंगा ठीक है फेसबुक पे शेयर कर दूंगा ओके सो एनी मोर क्वेश्चन so i hope this class was useful it will help you to understand template engines 
एंड सो अच्छा एक बात और बेटा संडे तक एक क्विज मैं बना दूंगा और संडे को फ्लोट कर दूंगा तो वो क्विज दे देना फेसबुक पे सो चेक फेसबुक रेगुलरली स्पेशली ऑन संडे सो अराउंड ट्वेल्व और वन आई विल फ्लोट दिस क्विज आई विल शेड्यूल दिस क्विज फॉर फंड फॉर संडे ठीक है नोट जी एस पे क्विज भी हो जाएगा फाइन सो चलो लेट से गुड बाय ओके बाय बाय गुड बाय प्रत्युष गुड बाय